Essa exposição é uma oportunidade que surgiu para a gente é, apresentar um pouco do nosso trabalho de fotografia no Centro Cultural, que agora recentemente abriu um espaço mais dedicado à, 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 à fotografia. Né? Então nós fomos convidados e aí por conta disso nós começamos a fazer um levantamento do material que a gente já tinha. Nós temos um grupo né, de, 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 de fotografia de base química, né? temos aí uma série de coisas, de trabalhos né, que vai desde a foto, de, é, da fotografia com, com, com câmera de grande formato, a gente é, experimentos com filmes de raio-x e muito em cima desse, desse, desse trabalho que a gente faz com filmes de raio-x, é, a gente que a gente consegue, no caso, um negativo de grande formato, né, tal, a gente começou a fazer essa, essa transposição para pro, os processos alternativos de cópia. Com o digital, né, muitas dessas coisas já estão perdendo vigência ou, e, e utilidade comercial, estão ficando cada vez mais difíceis de fazer, porque não tem filme, porque não tem papel, porque não tem demanda de papel, porque é, é um processo demorado, é um processo caro. É, então, é, nós, como uma escola de artes, é, acho que é o lugar de preservação né, de, dessas técnicas. A gente tem que continuar mantendo as atividades do, da, da fotografia de base química, porque não existe nenhum outro lugar hoje em dia onde caberia esse tipo de fotografia, entendeu? A fotografia de base química ela só caberia dentro de uma escola de arte. O suporte tem a ver não só com um, uma espécie de lugar onde se, onde se conserva o arquivo, o suporte tem a ver também com uma forma de presença social, né? da imagem, do texto, né? e justamente preservar hum, essa fotografia química é também pre preservar eh, um contato com uma história né? da, da imagem, com uma história também da cultura, né? que acho que estando na universidade isso é central. Né? É, a história da imagem é também a história do pensamento, a história da cultura, né? a história da arte.